perché Gesù si trasfigura davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni? Perché si fa vedere così splendente, così luminoso, così meraviglioso? E per farsi vedere? E per farsi ammirare dagli altri? E per farsi vedere quanto è grande? Non penso, altrimenti il Vangelo di domenica scorsa sarebbe tutto una falsità, è vero? Che proprio il domenica scorsa abbiamo capito che Gesù non vuole farsi ammirare, vedere. Ma Gesù si fa vedere così luminoso, splendente, meraviglioso, per farci vedere come ci farà diventare a noi, come diventeremo noi. Infatti San Paolo dice... Gesù trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. Praticamente la stessa cosa, la stessa cosa che è accaduta a Gesù quel giorno sul monte Cabor accadrà anche a tutti noi. Il nostro corpo diventerà come il corpo di Gesù, pieno di luce, splendido meraviglioso, spirituale. Cioè vuol dire questo? Che il paradiso riguarda non soltanto l'anima, ma riguarda anche il corpo. È come se Gesù volesse dirci, vi faccio vedere il paradiso. Il paradiso è una cosa fatta di corpo, carne, ossa, materia. Non è una cosa solo spirituale. La, il paradiso e la materia trasformata, trasfigurata, a cominciare dal nostro corpo, a cominciare dal corpo umano, il paradiso e la nuova creazione. Allora smettiamola di, di pensare al paradiso come una cosa dell'anima. Sarà anche dell'anima, ma è prima di tutto una cosa del corpo. Nel paradiso ci sarà la rinnovazione del cosmo, tutto sarà trasformato il nostro corpo, l'universo, la società e anche la nostra anima, ma non solo. Il cosmo, l'universo si trasformerà in cieli nuovi e in terra nuova. E qual è la causa di questo? È la risurrezione di Cristo. Gesù con la sua risurrezione ha fatto cominciare un processo di trasformazione di tutte le cose. Non vi accorgete che le cose si stanno già trasformando? Non vi accorgete che le cose si stanno già cambiando? Pensate solo. La natura umana sta diventando immortale. Pensate a Gesù. Gesù è immortale, non morirà più. Ma non solo, anche sua madre, anche Maria è immortale, non morirà più perché è immacolata ed è assunta in cielo, in anima e corpo. Quindi sta già cominciando questa trasformazione di tutte le cose. In Gesù e in Maria è già una realtà, un giorno anche noi. La realtà fisica inizia ad andare oltre le leggi della natura e dai tempi di Gesù che accadono degli, degli, delle cose strane, degli avvenimenti che, che non seguono le leggi della natura e dai suoi tempi che Gesù faceva dei miracoli inspiegabili come mai questa cosa uno che era cieco ci vedeva uno che era morto era vivo come mai sono delle cose inspiegabili la stessa Maria che, che concepisce un figlio senza un uomo è un miracolo capite come, e quando non no, continuano questi miracoli ma no, continuamente e basta vedere quante persone magari invocando il Signore ricevono questi miracoli, queste guarigioni e mica solo a Lourdes ma in tanti posti, in tanti posti è vero? che sono cose che succedono mica tutti e se no che segni sarebbero se fosse la normalità ma stanno succedendo stanno accadendo e tanti di voi ne hanno sentiti e, e sono, magari sono 9 su 10 sono delle storielle ma alcuni sono proprio reali sono andati gli scienziati, i dottori hanno detto questo qui doveva essere morto e vivo non so che spiegarmelo boh eh. Guarda che quando per esempio fanno le, le cose dei santi, le, lì cosa devono fare i santi? De, pretendono due miracoli, giusto, come uno, due, insomma. E lì deve essere proprio che niente, hanno dei dottori proprio, detto quelli più alti possibili, no? Perché loro devono controllare tutto e dicono, non è spiegabile umanamente, loro devono dirti questo. Questo qui doveva essere morto, invece 
è guarito, non si sa spiegare, non si spiega, capite? E eh, allora se succedono queste cose vuol dire che la, la realtà fisica inizia a trasformarsi, inizia a seguire altre leggi che sono diverse dalle leggi normali della natura. Anche la realtà spirituale si sta trasformando, inizia una mentalità nuova. Noi siamo già persone spiritualmente trasformate, noi cristiani. Noi ragioniamo con altre categorie, viviamo le cose con un altro spirito, viviamo le cose in modo diverso, più profondo, e quanti vengono conquistati non tanto da, 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 da come facciamo, abbiamo dei meriti perché abbiamo più peccati degli altri, ma da come noi vediamo le cose in modo diverso, più profondo, quello li conquista, ecco, perché siamo cristiani naturalmente, poi ci siamo delle mezze calpette, allora. Allora come, non vi rendete conto che, che noi siamo dei diffusori di gioia e di speranza, di, in tutti gli ambienti dove andiamo eh, ci troviamo i, i nostri colleghi di lavoro, i nostri amici, i nostri parenti, sempre diamo gioia e speranza, ma è un miracolo, vuol dire che abbiamo una, cosa, una forza spirituale noi grande che, che conquista, che conquista. Quindi vedete già il nostro spirito si vede questa realtà, e, e più i cristiani saranno cristiani più la gente rimarrà affascinata. Dire, vorrei vivere come voi, vorrei essere come voi. Anche la società si sta umanizzando. Siamo noi che trasformati dall'Eucaristia genereremo una società nuova, con valori nuovi. Pensate solo a alcuni valori che oggi sono diventati valori di tutti. Per esempio i diritti dell'uomo. Ogni persona ha dei diritti. Eh? Fanno un po' fatica sull'inizio e la fine della vita, ma in mezzo abbastanza... Eh? Ma da dove viene? Viene dai cristiani questa cosa, ma da dove viene? Cosa credete che sia una cosa che ha pensato qualche filosofo francese nel 1700? L'ha preso perché ce l'ha già. Viene dai cristiani, i cristiani trasformati dall'Eucaristia hanno, hanno generato questi valori, stanno generando una società nuova. Ecco, malgrado tutti questi segni negativi, voi dovete guardare questi segni positivi di questa trasfigurazione, di questa trasformazione. Allora, questa trasfigurazione del nostro corpo, della nostra anima, della società, dell'universo, come avviene, quando comincia? Comincia già adesso, anche se non è ancora completa. E comincia con l'Eucarestia. Quando voi fate la comunione, comincia la trasformazione. E co è la comunione che trasforma poco a poco il nostro corpo e la nostra anima e ci fa diventare come Gesù. Adesso vorrei spiegarvi il progetto di Dio, meraviglioso. Allora, Dio ha mandato Gesù nel mondo, giusto? Ma quanti Gesù ha mandato Dio? Quanti? Uno solo, è vero? Quindi Dio ha mandato un solo Gesù nel mondo. Ma sapete quanti... To Gesù torneranno da Dio miliardi e miliardi. Lui ne ha mandato uno, ma miliardi ne torneranno. Perché Gesù trasformerà in se stesso ogni uomo e ogni donna che vorrà lasciarsi trasformare. Come? Attraverso l'Eucarestia. Quindi Gesù attraverso l'Eucarestia si trasforma in lui e allora è venuto un Gesù nel mondo e torneranno tanti Gesù a Dio e allora l'Eucaristia cos'è? è, è l'inizio del viaggio di ritorno di Gesù al Padre ma un Gesù moltiplicato per miliardi di volte 